amizade. Você mantém uma sólida amizade. Você imagina como será essa amizade daqui para frente. Você esteve no hospital quando a doença chegou, agradeça o presente. Você não perdeu uma festa de aniversário, celebre também os próximos efusivamente. Você imaginou que seria para sempre amizade até que a morte viesse um dia para a separação. Fizeram um negócio e você conheceu o poder da ambição. Veio uma religião que vocês começaram a discutir e nasceu a desunião. Veio uma ideologia, o outro aderiu e fez para ela um altar em seu coração. Para que a amizade continue sólida e vocês planejarem fazer um negócio junto, garanta que você deseja, mas não ambiciona e se certifique que o amigo não é mesmo capaz de ambicionar demais, porque o sucesso é tentação. Para que a amizade continue inspirada, cultive a sua fé, compartilhe-a um com o outro, mas não a imponha. Cuide para não fazer imposição. Para que a amizade continue viva, se aderir a uma ideologia, não a pregue como a verdade para todos. Isso foi o outro que se converteu. Ouça, mas não preste muita atenção. Que adianta dinheiro sem afeto? Que adianta fé sem respeito? Para que lutar em trincheiras opostas numa guerra que nunca foi o seu projeto? Eu sou Israel Belo de Azevedo e leio para você aqui o conselho do provérbio 22. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Bom dia!